ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒന്നിരായ റംബാച്ചന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരായ വൈദികർ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസത്തെ കാണുകയാണ് വൈദിക പദവി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിട്ട് ഞാനതിനെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ സാക്ഷിക്കുകയാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശയകരമായ കരങ്ങൾ കൂടെയിരുന്ന് വഴി നടത്തി ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നാമൊക്കെയും ഇരിക്കുന്നത് ഒരതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും വിശുദ്ധമാണ് എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാണ് എന്നാൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലവും ഈ പ്രദേശവും ഈ വായും ഒക്കെ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരനുഭവത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് വരുവാൻ നമ്മളിലുള്ള അശുദ്ധി പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു മനസ്സോടെ ഏക മനസ്സോടെ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കാം പരിശുദ്ധ സഭ വലിയ ഒരു യാത്രയിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭത്ത് ആരംഭ ദിവസങ്ങളിലാണ് വലിയ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു സഭയിൽ നോമ്പ് അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നോമ്പ് അതിൻ്റെ ചിട്ടയോടെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ നോമ്പ് അതായത് ഈ മൂന്ന് നോമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പിൻ്റെ ഒരു പോലെയാണ് എന്നാൽ പോലും നടു നോമ്പിനെങ്കിലും നോമ്പ് നോക്കാത്തവർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതറിയാം ഞാനും മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു വലിയ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐതീകന അവിടുത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് തുറന്നു പറയുന്നത് നോമ്പെന്നുള്ളത് ഇന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സഭയിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭവനങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയും അതിൻ്റെ മക്കളും നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവേശിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വരും വരായികൾ വലുതായിരിക്കും ഈ പരുമല പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ചില നല്ല മാതൃകകൾ അവർക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ആയതുകൊണ്ട് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സഭ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നോമ്പിൻ്റെ ചില നല്ല ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും തന്ന് ഈ ധ്യാനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരമന തിരുവിനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഒരു ധ്യാനമായിട്ടോ ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വശം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിക്കണം എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അതാ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഒരു ഫലം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതുവായ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തരികയാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ കാനോനികമായി 
ഉള്ളത് അഞ്ച് നോമ്പുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ അതിനും സംശയമുള്ളവരുണ്ട് അഞ്ചാണോ ആറാണോ ഏഴാണോ ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളുണ്ട് കാനോനികമായി സഭ അംഗീകരിക്കുന്ന നോമ്പുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമാ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പിൽ തുടങ്ങിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനനവുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് നോമ്പ് അതിനുശേഷം വലിയ നോമ്പ് അതിനുശേഷം ജൂൺ പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പതിമൂന്ന് സ്ലീഹന്മാരുടെ ഓർക്കുന്ന നോമ്പ് അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ച് നോമ്പ് മാതാവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നോമ്പ് അങ്ങനെ നോമ്പുകൾ ആകെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ അതിനെ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ അഞ്ച് നോമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ നൂറ്റി ആറ് ദിവസം എന്താണ് നോമ്പാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ നോമ്പുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ബാവാതിരിമേനയുടെ കൽപ്പന വായിച്ചു എന്ത് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും ഈ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഉയർപ്പാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സഭയിലെ എല്ലാ മക്കളും വിശുദ്ധ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ബാവാതിരിമേനയുടെ കൽപ്പന വായിച്ചു നമ്മളത് കേട്ടു പക്ഷേ ആ കൽപ്പന അതുപോലെ വിസ്മരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഈ അഞ്ച് നോമ്പുകൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നൂറ്റി ആറ് ദിവസം അതുകൂടാതെ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങൾ നോമ്പ് ആചരിക്കണം ഉപവസിക്കണമെന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് ദിവസങ്ങളും പകുതി ദിവസങ്ങളും നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരാ പക്ഷേ പണത്തിൻ്റെ ദശാംശം മാത്രം കൊടുത്ത് സംതൃപ്തി അടയാറുണ്ട് പലരും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം അതിൻ്റെ ദശാംശം ആരും കൊടുക്കാറില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പണം ആരോഗ്യം അതിൻ്റെ ദശാംശം ആരും കൊടുക്കാറില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സമയവും ചിലവാക്കിയ ആ സമയം ദൈവസന്നതിയിൽ കണക്കിടുമെങ്കിൽ അതും ദശാംശമാ ആയതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് നോമ്പുകൾ വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നോമ്പ് കടന്നുപോയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നോമ്പ് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും വിശുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യം അതാ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും വിശുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കടമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഈ കടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിൽ പോയും ഐ സി യുവിൽ കിടന്നുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ തീർക്കുന്നത് ഈ കടം തീർക്കാതെ കർത്താവ് മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഈ കടം വീട്ടി അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലാണ് നമുക്ക് മരണം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒരു നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ നോമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവേശിക്കാം ഇനി എവിടെയാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് നോമ്പിൻ്റെ ഉത്ഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നുമ്പോൾ നീ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം പക്ഷേ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് ഇതാണ് നോമ്പിൻ്റെ ആരംഭം പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നോമ്പ് ആരംഭിച്ചു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആദത്തിനും ഹൗവയ്ക്കും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം കൊടുത്തു ആദ്യ നിയമം നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്തനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം 
നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം ഈ നോമ്പിന്റെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് അവർ ലംഘിച്ചോ അന്ന് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം അതായത് പറുതീസായുടെ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പറുതീസായുടെ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അധികം പേരും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ പറുതീസായുടെ അനുഭവത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേര് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഈ ജീവിതം അനുഗ്രഹമുള്ളതാണ് ഞാനത് സന്തോഷമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം പിതാക്കന്മാര് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോമ്പിന് പറയാനായിട്ടില്ല എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ശക്തമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ നോമ്പിലെയും മൂന്ന് നോമ്പിലെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനെതിരെയുള്ള തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധമാണ് ദുഷ്ടനെതിരെ തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധമാണ് എന്ത് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ധാരാളം ലൗകിക സ്വത്തുകൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളവരാ അത് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് സ്വർണമായിട്ട് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ പണം സമ്പാദിച്ച് അവരെ ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പലവിധമായ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഒരു ആയുധം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൈവശം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പാകുന്ന ദുഷ്ടനെതിരെയുള്ള തോൽക്കാത്ത ആയുധം കയ്യിലുള്ള എത്ര മാതാപിതാക്കന്മാര് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ അത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചത് മുഴുവനും വെറുതെയാ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും വെറുതെയാ കാരണം ദുഷ്ടന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കും ഈ ലോക സുഖങ്ങളിൽ ആണ്ട് നിങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ധനത്തെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ സൗകര്യപ്രദമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നോമ്പിലേക്ക് തിരികെ വരണം മാതാപിതാക്കന്മാർ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഈ ആയുധം അച്ഛനെന്തായി പറയുന്നേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയുധം കൊടുക്കണമെന്നോ ഞാൻ മാരക ആയുധങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ആയുധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിച്ചാത്തിയും ആയുധമാ വെട്ടുകത്തിയും ആയുധമാ മമ്മട്ടിയും ആയുധമാ പിക്കാസും ആയുധമാ ഇതെല്ലാം ആയുധങ്ങളാ പിച്ചാത്തി കറിക്ക് അരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെട്ടുകത്തി മൺവെട്ടി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പറമ്പിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനപ്പുറത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അപകടകരമാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പ് ഒരു വലിയ ആയുധമാണ് ഈ ആയുധം നേടിയെടുക്കണം നേടിയെടുത്ത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഈ നോമ്പെങ്കിലും ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കും ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ ആണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഈ ആയുധം വേണം എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഈ ആയുധം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊറ്റുപോകാത്ത ദുഷ്ടനെതിരെയുള്ള ആയുധമാണ് രണ്ടാമത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നോമ്പ് പറുതീസയുടെ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണ് നോമ്പ് എന്താണ് പറുതീസയുടെ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ധാരാളം താക്കോലുണ്ട് സെയ്ഫിൻ്റെ ഉണ്ട് ലോക്കറിൻ്റെ ഉണ്ട് വീടിൻ്റെ എല്ലാ കഥകിൻ്റെയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ താക്കോലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറുതീസയുടെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവർ കൈപൊക്കുവാൻ
അതുകൊണ്ട് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നോമ്പ് പർദീസയുടെ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ളതാക്കോല അവിടെ പോയി മുട്ടിയാൽ അത് തുറക്കത്തില്ല അവരവരൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിലുണ്ട് ആ വാതിൽ തുറന്നകത്ത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ താക്കോല് കയ്യിൽ വേണം മൂന്നാമത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നോമ്പ് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭയും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ ആത്മീയ ചിറകുകളും നൽകുന്നു നോമ്പ് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭ എന്താ മാലാഖമാരുടെ പ്രഭ ഒരു മാലാഖിയുടെ ചിത്രം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ തേജസ് വല്ലാതെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും ഇതാണ് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭ ഇന്ന് ഈ പ്രഭ ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാ കല്യാണത്തിന് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരുക്കി നിർത്തിയാലും ചിലരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രഭ കുറവാ ദൈവികമായ ഒരു പ്രഭ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നോമ്പ് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭ നൽകും അത് നിങ്ങൾക്കും നൽകും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ലഭിക്കും തലമുറയ്ക്കും ലഭിക്കും അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അവകാശമാക്കണം എൻ്റെ എൺപത് വയസ്സുള്ള വല്യപ്പച്ചൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് ഒന്നര വർഷമാകുന്നു ക്യാൻസർ ബാധിതനായി ആറുമാസം രോഗബാധിതനായിട്ടാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിലും ആ അവസാന സമയത്തെ നോമ്പ് അപ്പച്ചൻ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു നടു ഒന്നും വഴങ്ങത്തില്ല എന്നിട്ടും കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈ നിലത്ത് തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കൊമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പച്ചനോട് പറയും അപ്പച്ച അത്രയൊന്നും പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഉടനെ പറയും എനിക്ക് ഒരു കടവുമില്ല എൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് വരെ ഉണ്ടോ അന്ന് വരെ ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും ഞങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് അതിനെ കാണുകയാ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ കണ്ണുനീരോടെ നോമ്പോടെ ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ ആ വല്യപ്പച്ചനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നൊമ്പരമുണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല പണത്തിൻ്റെ അളവ് കൊണ്ടല്ല ലൗകിക സ്വത്തു കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോമ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നോമ്പ് ചിട്ടയോടെ നിഷ്ഠയോടെ അനുഷ്ഠിക്കണം അപ്പോൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞ് അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കണം ധാരാളം ഡെഫിനിഷൻസ് നോമ്പിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്ന് ദുഷ്ടനെതിരെയുള്ള തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധം രണ്ട് പർദീസായുടെ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ മൂന്ന് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭയും ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പറക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ ചിറകുകളും നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് വിശുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പേര് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയേല് നോമ്പ് നോറ്റു പിന്നെ ആര് നോമ്പ് നോറ്റു ഏലിയാവ് നാൽപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റു പിന്നെ ആര് നോറ്റു മോശ നോമ്പ് നോറ്റു മാതാവ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു ഹന്ന നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേര് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ട് വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ നോമ്പിനേക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനം ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകമുള്ളവർ അതെടുത്ത് നോക്കണം നിങ്ങളത് മനസ്സിരുത്തി അത് വായിക്കണം ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഒന്ന് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി പിശാജ് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് 
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പ് യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് ആത്മാവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കൂസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അനന്തരം ആത്മാവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു അവിടെ അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് കൂടെയായിരുന്നു ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് കൂടെയുള്ള അനുഭവമാണ് ആത്മാവ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പിശാചും കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു ഞാനും നിങ്ങളും നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം എന്താ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം ഭക്ഷണമില്ല സുഖങ്ങളില്ല സന്തോഷങ്ങളില്ല അത് മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവമാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു ആത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മാവ് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ദൈവീകമായ ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇവിടെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ആത്മാവുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് കാണുന്നു പിശാജ് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതെന്താ ഈ പരീക്ഷണം നമുക്കും വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അൻപത് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലുള്ള മോൻ വിളിച്ചു അമ്മേ എനിക്ക് അവധി കിട്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലോട്ട് വരികയ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രയാസം മോൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഒത്തിരി നാളായി വന്നിട്ട് നോമ്പിൻ്റെ സമയമാ എന്തോ ചെയ്യും ഉടനെ അമ്മ തീരുമാനിക്കും ഈ നോമ്പങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കി വളരെ ചിട്ടയോടെ പോകുമായിരുന്നു ഭക്തിയോടെ പോകുമായിരുന്നു പിശാജ് നമ്മളെ വീഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പണിയും കണ്ടില്ല ഒരു പണിയെ കണ്ടുള്ളൂ എന്ത് ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന മോന് അവധി കൊടുത്തു ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അവധി കൊടുത്തു വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോമ്പ് അവിടെ തീരുകയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഇതാണ് പിശാജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കലും വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫോൺ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട് മാറ്റമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നോമ്പ് തുടങ്ങി വീട് മാറ്റത്തിന് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നോമ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ കടന്നു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ആത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചം കൂടെയുണ്ട് പിശാചിനെ അടിച്ചോടിക്കണം പിശാചിനെ അടിച്ചോടിക്കണം അങ്ങനെ അടിച്ചോടിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ വിജയകിരീടം പ്രാപിക്കണം വീണ്ടും കാണുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ യേശു നമ്പുരാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കും യാതൊരു ബോധവുമില്ല ശരിയേത് തെറ്റേതെന്നൊന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പലരും ഈ ഒരു അനുഭവത്തില വീട്ടിൽ നോമ്പ് നോക്കണം സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ആരാ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപ്പനാന്നോ അമ്മയാന്നോ മക്കളാന്നോ ആരാ പരിമല പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടണം മോളെ കെട്ടിച്ചു വിടണം ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൻ ഒരേക്കർ വസ്തു വാങ്ങിക്കണം ആരാ വീട്ടിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൻ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കണം ആരാ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൻ അൻപത് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നോമ്പ് നോക്കണം ആരാ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ പല സ്ത്രീകളുടെയും ഗതികേടാ അവർ പറയും എൻ്റെ അച്ഛ എത്ര പറഞ്ഞാലും അച്ഛന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് പാടുപെട്ട മീൻ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എന്ത് പാടുപെട്ട ഇറച്ചി വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് തൃപ്തി വരത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഇതിനെയാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിരുപദ്രവകാരികളായി വീട്ടിലെ അമ്മമാരും മക്കളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവകാരികളായി ആര് മാറുന്നു പിതാക്കന്മാര് മാറുന്നു അവരാർക്ക് തുല്യമാണ് 
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യരാ ആരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ധൈര്യമായിട്ടാ പറയുന്നത് ഇന്ന് പല പിതാക്കന്മാരും ആരുടെ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ കാണുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അടിച്ചോടിക്കുവാൻ ദൂതന്മാര് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തി നേടിയെടുക്കണം ഒന്ന് കോരിന്തർ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്നു അവിശുദ്ധനായ അവിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിന് സഹായിക്കും ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഉപവസിച്ചാട്ടെ ആയതുകൊണ്ട് നോയമ്പിൻ്റെ ഈ അനുഭവം മാറണം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും പിശാചിനെയും ദൂരത്താക്കണം ഒന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങളെ ഹോവെ സേവിക്കും യോശുവായ പറഞ്ഞത് യോശുവയുടെ ഭാര്യയല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാര് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനി പിതാക്കന്മാര് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നോമ്പിൻ്റെ വാസന എത്രയോ എത്രയോ ഇമ്പകരമാകുന്നു നോയമ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോമ്പിന്റെ വാസന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ പല വാസനകളുണ്ട് അല്ലേ അത് യാഡ്ലിയുടെ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഏതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ നോമ്പിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഗന്ധമുള്ള വാസനയുള്ള എത്ര മാതാപിതാക്കന്മാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വരണം കഴിഞ്ഞ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എൻ്റെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ നോയമ്പിനും ഞാൻ ഭവന സന്ദർശനം നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ നോയമ്പ് തുടങ്ങി ആ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഭവന സന്ദർശനത്തിന് പോയി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന വഴി അടുക്കള ഭാഗത്തൂടെ അടുക്കള ഭാഗത്തൂടെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പാതി ചാരിയ കഥകിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ആ വീട്ടുകാരി അകത്തിരുന്ന് മീൻ വെട്ടിയിട്ട് മീൻ ചട്ടി ഇങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങുക അന്നേരമാ എന്നെ കാണുന്നു അയ്യോ അച്ഛൻ പേടിച്ചു പോയി അയ്യോ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ അച്ഛൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റാ അച്ഛ ഇന്ന് നിർത്തിയേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തണ്ട അത് അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാ ഇച്ചിരി ഉണക്കമീൻ പോ ഉണക്കമീൻ എങ്കിലും അപ്പച്ചന് വേണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ ഉണക്കമീൻ കഴിക്കുന്ന നിർത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയാണ് പല വീടുകളും ഇതല്ല നോമ്പ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയോടെ വെടിപ്പോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സഭ ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാസനയാണ് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി ഇപ്പോഴുണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സ് അല്പം പ്രാ ആധിക്യത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭവനത്തിൽ കഴിയുക എന്നാലും അമ്മച്ചി ഓർമ്മയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയും ഇനിയും മത്സ്യ മാംസാദികൾ വേണ്ട ചട്ടിയെടുത്ത് കമത്തിയേക്കണം അത് ഓർഡറാ അത് ലംഘിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ലംഘിക്കാനുള്ള നിയമമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ നിയമമാ ഇതാണ് വീട്ടിലെ നിയമം അങ്ങനെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചട്ടി കമത്തും ഈ ചട്ടി കമത്തിയാൽ അത് നൂരുന്നത് എന്നാണ് ഏ അറിയിപ്പിൻ്റെ ശനിയാഴ്ച ഉയർപ്പിൻ്റെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചട്ടി പാതകത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതായിരുന്നു പഴയ ഭവനങ്ങളിലെ അവസ്ഥ അനുഭവം പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി ആർക്കും അറിയത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് ഭവന ശുദ്ധീകരണമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ മിക്ക വീടുകളിലും നോയമ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസം വീടെല്ലാം അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു വെടിപ്പിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും നോയമ്പ് ആരംഭിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നോമ്പ് 
നോമ്പിൻ്റെ വാസനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം നോമ്പിൻ്റെ വാസന ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നോമ്പ് എപ്രകാരമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യോനയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് യോനയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വേദപുസ്തകം ഉള്ളവര് അത് കയ്യിലെടുക്കണം അതിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കണം യോന മൂന്നിന്റെ നാല് മുതൽ താഴോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ യോനയുടെ കഥ നമുക്ക് സുപരിചിതമാ ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല യോന നിനവായിൽ വന്നു അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിനുവെ ഉന്മൂലമാകും എന്താകും ഉന്മൂലമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ യാതൊരു ജീവിതയും ശേഷിപ്പുകളില്ലാതെ ഈ നിനുവെ നഗരം നശിക്കും ആര് പ്രസംഗിച്ചു യോന പ്രസംഗിച്ചു യോനയുടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിനുവേക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഒരു ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്തു ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്യുന്നേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചാനലുകളുണ്ട് ഓരോ നിമിഷത്തിനും ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചാനലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ചാനലുകളുണ്ട് ഷാലോമുണ്ട് പവർ വിഷൻ ഉണ്ട് ദർശനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യൻ ചാനലുകളുണ്ട് ഒരു ചാനലിലും ഇതുവരെ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചോ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു പരസ്യവും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു യോന നിലവായിൽ പ്രസംഗിച്ചു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് പരസ്യം ചെയ്തു ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ പരസ്യം എന്നേ ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പരസ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യമ നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാ നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ ഏത് നല്ല പരിപാടികളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുട്ടിന് പീര പോലെ തിരികെ കയറ്റുന്ന എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാ നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കണം പോകട്ടെ ഇവിടെ ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്തു എന്താണ് ആ ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വായിച്ചാട്ടെ താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ വലിയവരും ചെറിയവരും ഒരുപോലെ രട്ടുടുത്തു ആരായി വലിയവരും ചെറിയവരും നീളം കുറഞ്ഞവരും നീളം കൂടിയവരും ആന്നോ പിന്നെ പണമുള്ളവരും പണമില്ലാത്തവരും ആണോ ആന്നോ അല്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല് കൊടുത്തില്ല വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തില്ല പണമുള്ളവര് അവരുടെ പണവും അവരുടെ പ്രതാപവും അവരുടെ സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു പണമില്ലാത്തവര് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റി അങ്ങനെ വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ത് ചെയ്തു രട്ടുടുത്തു രട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ചാക്കു വസ്ത്രമായി എ സാക്ക് ക്ലോത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് ചാക്കു വസ്ത്രം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചാക്കുടുത്തു ഞാൻ അത്രത്തോളം ഒന്നും വരണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചാക്കുടുത്ത് നടക്കാമെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോടിയുള്ള സുഖം തരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എളിമയുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ധരിക്കാം ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വലിയവരും ചെറിയവരും ഒരുപോലെ 
രട്ടുകൊടുത്തു അടുത്തത് വായിച്ചാട്ടെ വർത്തമാനം നിനവേ രാജാവിന്റെ അടുക്കലെത്തി അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു രാജവസ്ത്രം നീക്കി വെച്ചു രട്ട് പുതച്ച് വെണ്ണീറിലിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആര് അവരെ നയിക്കുന്ന രാജാതി രാജാവ് രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രാജവസ്ത്രം നീക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രട്ടുടുത്തു വെണ്ണീരിലിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചിന്തയുമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും നോമ്പ് നോക്കിയാൽ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും അധികം ജനങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാ കാരണം എൻ്റെ ജനങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ രാജ്യം നശിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ രാജ്യം ഇല്ലാതെയാകാൻ പോകുന്നു ഈ ചിന്ത രാജാവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രാജാവ് രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളും ആത്മീയതയില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനീ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങി രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പള്ളി ശൂന്യമായി പോകും ഇന്റർനെറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നു പള്ളികളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോർ സെയിൽ ഇവിടെ അല്ല യൂറോപ്പിലും മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നു പള്ളികൾ ഫോർ സെയിൽ ആളുകളില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാൻ മുമ്പ് ആയിരവും രണ്ടായിരവും കുടുംബങ്ങളുള്ള പല കത്തീഡ്രലുകൾ പല പള്ളികൾ അത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെയും പല പള്ളികളും വിൽക്കപ്പെടുക ആളുകളില്ല വിശ്വാസികളില്ല തലമുറ ഇല്ലാതെയായി പോകും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ പിതാക്കന്മാര് അമ്മമാര് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീരുമാനം ഇതാ നമ്മുടെ തീരുമാനം ഇതാ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങളെ ഹോവയെ സേവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ രാജാവ് രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരുന്നു അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അവൻ നിനവൈനങ്ങും ഘോഷിപ്പിച്ച് പരസ്യമാക്കിയത് എന്തെന്നാൽ രാജാവും പരസ്യപ്പെടുത്തുക കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്താണ് രാജാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ മഹത്വക്കളുടെയും ആജ്ഞയാവിത് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കന്നുകാലിയോ ആടോ ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് നിനവേ രാജാവ് രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിറങ്ങി നിനവാലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുക എല്ലാവരും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം ആർക്കും എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല ഇന്ന് സഭ പോലും എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പ്രായ ആധിക്യത്തിലെത്തിയവർക്ക് രോഗികൾക്ക് ഗർഭിണികൾക്ക് പിന്നെ ആർക്ക കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് കൂട്ടർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് സഭ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ഏത് ഗണത്തിൽ വരും ഇതേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗണത്തിൽ വരും അതുകൊണ്ടാ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഗണത്തിൽ വരും പക്ഷേ സഭയുടെ ആറാം കാതോലിക്ക പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനിയുടെ കൂടെ അൽപ്പനാളുകൾ ജീവിക്കാനിടയായപ്പോൾ കണ്ട ജീവിത ചരിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃക എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിലും പത്തനംതിട്ട മാക്കാങ്കുന്ന് കൺവെൻഷന് നടുനോമ്പിൻ്റെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ ഇടത്ത് മലത്തുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് പ്രായാധിക്യത്തിൽ കുമ്പിടാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുമേനി തിരുമേനിക്ക് വയ്യായല്ലോ കുമ്പിടണ്ട ഉടനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ നിന്നാൽ മതി തിരുമേനി മുട്ടുകുത്തി നാൽപ്പത് കുമ്പ് വിട്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പതിനാല് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന തിരുമേനി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന തിരുമേനി കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളാ 
കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് കുമ്പിടാനും അയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അയ്യ നോമ്പ് നോക്കാനും അയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്നും കാരണങ്ങളല്ല രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കന്നുകാലിയോ ആടോ ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് നോമ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പറയണം ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് പള്ളിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കുത്തിനെ ഞായർ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ശുഭുക്കോനോ തുടങ്ങി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല ഒരാസ്വാദനവും ഇല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് എന്താ ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആസ്വാദനം ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുക്കാമെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അത്രയ്ക്ക് ആസ്വാദനങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കണ്ണ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടിലയിൽ ഇരുന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു സാധനം വരും എന്താണ് മൊബൈൽ അവിടെ തുടങ്ങുക ആ സാധന ആസ്വാദനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കട്ടം കാപ്പി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ മോടിയുള്ള വസ്ത്രം അതിനുശേഷം വില പിടിച്ച കാറുകൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വാദനങ്ങൾ നിരവധി അനവധി പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു അച്ഛാ സീരിയൽ കാണാമോ കാണാമോ സീരിയൽ കാണുന്നതിനും എന്താ പറയുന്നത് ഏ കാരണം അതൊരു വല്ലാത്ത ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ആസ്വാദനമാ ആസ്വാദനമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് ആസ്വദിക്കുന്ന അനുഭവം നോമ്പിലില്ല പിതാക്കന്മാര് പ്രാർത്ഥന നോമ്പിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകളുടെ ഈണങ്ങൾ പോലും ആസ്വാദനമില്ലാത്ത ഈണങ്ങളാ നോമ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം പള്ളിയിലെ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പാടുന്ന രീതിയിലല്ല പാടുന്നത് ആന്നോ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പാടുന്നത് അല്ല ആസ്വാദനമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് പിതാക്കന്മാര് പാട്ടുകളുടെ ഈണങ്ങൾ പോലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വേദനയുടെ അനുഭവമാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ആസ്വാദനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതിന് ഒന്നാമത് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് നോമ്പിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആദ്യ നിയമം എന്താ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം ഏത് ഭക്ഷണം ഏ മത്സ്യ മാംസാദികൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മത്സ്യ മാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മത്സ്യ മാംസാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാല് മുട്ട ഇറച്ചി മീൻ ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു വിഭവങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സഭയുടെ നിയമം ഒരമ്മച്ചി ചോദിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഉണക്കമീൻ്റെ വാല് കൂട്ടിക്കോട്ടെ ഉണക്കമീൻ്റെ വാല് കൂട്ടിക്കോട്ടെ ഞാനൊരു മറു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വൈദ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ അവർ പച്ചമരുന്ന് തരും തന്നിട്ട് പറയും എന്തു പറയും ഇന്നത്തെ ദിവസം പച്ച വെള്ളം കുടിക്കരുത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഉപ്പ് കൂട്ടരുത് ഉടനെ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആളാന്നേരം ചിതിരിച്ച് ചോദിക്കും അല്പം ഉപ്പ് കൂട്ടിക്കോട്ടെ ഉടനെ വൈദ്യര് പറയും കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തില്ല ഉത്തരവാദിത്തമില്ല നോ ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങനെ പറയും വീട്ടിലേക്ക് പോകും മൂന്ന് മാസം ഉപ്പുമില്ല 
പാലുമില്ല ഇറച്ചിയുമില്ല മുട്ടയുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും അല്പം കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടുതലാണ് വീണ്ടും വൈദ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ പത്തി വിടുത്തോ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ എത്ര മാസമായി മൊത്തം ആറ് മാസമായി അന്നേരവും ഉപ്പും വേണ്ട പാലും വേണ്ട മുട്ടയും വേണ്ട ഇറച്ചിയും വേണ്ട വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു അന്നേരം വൈദ്യ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആറ് മാസമായില്ലയോ ആറ് മാസം കൂടെ അങ്ങ് നോക്കിക്കോ ബ്ലഡ് മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര നാളായി ഒരു വർഷം ആര് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടു വൈദ്യര് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടു പള്ളിയിൽ വൈദികര് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പേടിയുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് മനസ്സിലാക്കുക വൈദ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി ആ നൊയമ്പ് തെറ്റിച്ചാൽ ആ പത്യം തെറ്റിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചത്തുപോകും ശരിയാണോ ആന്നു വൈദ്യരുടെ പത്യം തെറ്റിച്ചാൽ ചത്തുപോകും വൈദികൻ പറയുന്ന നൊയമ്പിന്റെ പത്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാലോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ആത്മാവ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകൂ ഭക്ഷണ സുഖം നിയന്ത്രിക്കണം രണ്ടാമത് സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരതിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരി സഭകളായ പല സഭകളിലെ നോയമ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ ഒരു സഭയുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ചെറുപ്പക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോയമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം അത് ഉപേക്ഷിക്കണം മറ്റൊരു സഭയിലെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പാക പാചകം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം കാരണം അവിടെ എല്ലാ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഒലിവെണ്ണയില നിങ്ങൾ ഒലിവെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് മത്സ്യ മാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഓരോ സഭയ്ക്കും ഓരോ സഭകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടണം ചില സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ കരണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഉടനെ അയ്യോ ഫാൻ പോയി ഇന്ന് എങ്ങനാ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല വരേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവമേ ഈ അവസ്ഥയിലും എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലെങ്കിലും ഈ നോയമ്പിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൽ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം സീരിയലുകൾ കാണുന്നത് നിർത്തണം എൻ്റെ അച്ഛ കുങ്കുപ്പൂ ഇത്രയും കണ്ടു ഇനി അൻപത് ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാ ഐഡിയ സ്റ്റാസ് ഇങ്ങനെ പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്തു ജോസ്കോ ഇന്ത്യൻ വോയിസ് ഇത്രയും കണ്ടു അമ്മ അമ്മ അയ്യമ്മ കണ്ടു ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ കാണരുത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിർത്തണം അത് പവർ വിഷൻ കണ്ടാലും ശാലോം കണ്ടാലും ഏത് കണ്ടാലും അതും മറ്റൊരു അഡിക്ഷനാ മദ്യപാനം പോലെ മയക്ക് വരുന്ന പോലെ ഒരു അഡിക്ഷനാ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം പരിപൂർണമായി നിർത്തിയ മതിയാകൂ ആസ്വാദനങ്ങൾ പാടില്ല ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് അമ്മച്ചിമാർ ധരിച്ചിരുന്നത് ചട്ടയും കൊണ്ടു വാ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പേർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിമലപ്പള്ളിക്ക് അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഏഴ് പേരേ ഉള്ളൂ ചട്ടയും കൊണ്ടും ഉള്ളവര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഞ്ഞിമുക്കി പള്ളി കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രമായിരുന്നു അതേസമയം ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാര് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേ അലമാരി തുറന്ന് സാരിയിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ കളറ് കൂടിയ സാരി എടുക്കുമോ കളറ് കുറഞ്ഞ സാരി എടുക്കുമോ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കളറ് കൂടിയത് തുറന്ന് സംബന്ധിച്ചു ഇത് ദിസ് ഈസ് ഹോളി ചർച്ച് വിശുദ്ധ ദേവാലയം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ ഈ കൂതാശകൾക്ക് അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ പിന്നെ അശുദ്ധിയാവുള്ളത് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതം കാരണം 
ഒരാൾക്ക് അശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആരാധന അശുദ്ധമാകാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തതാ അല്ലാതെ ഇത് മോടി കൂട്ടി ഇത് ഭംഗിയായി ധരിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നോമ്പിലെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ഐതർ ലൈറ്റ് ഓർ വൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്ത്രം അതിനോടുള്ള ആഭരണത്തോടുള്ള വസ്ത്രത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മമത കുറയണം നോമ്പിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇത് ഇല്ലാതാകണം ഒരു പള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ ധ്യാനമെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ആസ്വാദനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഉടനെ മുമ്പിലിരുന്ന ഒരു കൊച്ച് പയ്യൻ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ചെരുപ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ചെരുപ്പോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ സാരിക്ക് മാ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെരുപ്പുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് തുറന്ന് പറഞ്ഞതാ നോക്കിക്കേ എന്തൊരു ഗതികേടാന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരമ്മയെ കുറിച്ചൊരു മകന്റെ സാക്ഷ്യമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ആസ്വാദനങ്ങൾ ആസ്വാദനങ്ങൾ പാടില്ല ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും അതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോ സഭയിൽ നോമ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം നടത്താൻ അനുവദിക്കാത്തത് ഇന്ന് പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും അത് ആളുകളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിർബന്ധിക്കരുത് നോമ്പിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് തെറ്റുകയ നോമ്പിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് നോമ്പിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരുടെ നോമ്പ് നിങ്ങൾ മൂലം ലംഘിക്കപ്പെടുകയാ അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമായി തീരരുത് അല്പം കൂടെ മാറ്റി വെച്ചാട്ടെ കല്യാണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇന്ന് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വേർപിരിയുകയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വേർപിരിയുകയ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആസ്വാദനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാഹ കുതാശയിൽ സംബന്ധിച്ചു അന്ന് റിസപ്ഷന് ചെന്നപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ മണവാളിലും മണവാട്ടിയും പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച പാനീയം ഹോട്ട് ബിയർ ആണ് യോ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഹോട്ട് ബിയർ കാലഘട്ടം മാറിപ്പോയതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും സ്വീകരിച്ചത് ചിയർ ഗേൾസ് ആണ് ആരാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അധപ്പത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അധപ്പത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പണത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം മൂലം എന്തും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ദേവാലയവും കൂതാശകളും മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൽ ഇവയൊന്നും പാടില്ല ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത് രണ്ടാമത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വായിച്ചാട്ടെ മേയുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും വരുത് നോമ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിലവാലെ ജനങ്ങളോട് യോന ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ ജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ മേയ്ക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് മൃഗങ്ങളെ മേയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യരുടെ ഉപജീവന മാർഗം കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നത് നോമ്പാണ് ഉപവാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ആരെ മേയ്ക്കരുത് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കരുത് എത്ര ശക്തമായ ചിന്തയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജോലിയുള്ള അമ്മയപ്പന്മാർ എവിടെ പോകരുത് ജോലിക്ക് പോകരുത് അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാ എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജോലി നോക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഏതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാകാം പ്രാർത്ഥനയുടെയും നോമ്പിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലാകാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ലൈക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗിയെ കാണുവാനായിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം രോഗിയെ കണ്ടു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓർത്തഡോക്സുകാരനാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അകത്ത് അല്പം ധൃതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേർത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അച്ഛാ ഇത് നോമ്പിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തി കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി ദൈവമേ ഇത്രയും വലിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡോക്ടറ് ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തി കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാവിലെ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തയാളാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തുകയാ എന്തൊരു അതിശയമാ ഈ സഭ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഉപവസിക്കണം ഉപവസിക്കണം ഇന്ന് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുമുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ പള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചു അച്ഛാ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഉച്ചവരെ ഉപവസിച്ചാൽ മതിയോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉപവാസം സഭ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചവരെ മൂന്ന് മണി വരെ സന്ധ്യ വരെ ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് പഴയ തലമുറ ഉപവസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ വന്നപ്പോൾ അവർ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി അത് ഉപവാസമല്ല അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അത് ഫീസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും വ്യക്തമായോ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഫീസ്റ്റിംഗ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എഫ് എ മാറി എഫ് ഇ എ ആയപ്പോൾ അർത്ഥം മാറിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൽ ഉപവാസമുണ്ടാകണം ഇനിയും ഈ ഉപവാസത്തിന് മറ്റൊരു തലം കൂടെ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഷാമുവേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കണം ദാവീദ് ഉപവസിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിന്റെ ഒരു ഉപവാസം ദാവീദ് തെറ്റ് ചെയ്തു ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ തെറ്റ് ചെയ്തു നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഉടനെ ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞിന് അസുഖം ബാധിച്ചു മരിക്കാറായി ദാവീദ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുക രണ്ട് ഷാമുവേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചാട്ടെ രണ്ട് ഷാമുവേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് ദാവീദ് കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയും രാത്രി മുഴുവനും നിലത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കിക്കേ ദാവീദ് രാജാവ രാജാവ് ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപവാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തൻ്റെ പള്ളിയറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തൻ്റെ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വെറും തറയിൽ നിലത്ത് കിടക്കുകയാ ഇതിനെയും ഉപവാസം എന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പിതാവ് ഭർണബാസ് തിരുവേനി എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ കോന്നി പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് വിശ് വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നു പെരുന്നാളിൻ്റെ റാസയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവേനി ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ചൂല് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ തിരുവേനി അത് എനിക്ക് കട്ടിലെ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ തറയിലെങ്ങാനും കിടന്നോളാം തിരുമേനി തന്നെ ചൂലെടുത്ത് തറ തൂത്ത് ആ വെറും തറയിൽ കിടന്ന് തറയിൽ കിടന്ന ഉറങ്ങിയത് ദൈവമേ എത്ര അതിശയകരമാ ഇന്ന് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിക്കാതിരുന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും ജീവിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പിൽ ഉപവാസമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം ശരീരത്തിന് സുഖം കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അവിടെ ആര് കടക്കും പിശാജ് കടക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൽ ഉപവാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കും ശരീരസുഖം കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് പറന്ന് കയറും ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചുരുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പിൽ എന്ത് പാടില്ല എന്ത് പാടില്ല വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകണം ശരീരസുഖം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മനുഷ്യനും മൃഗവും രട്ടു പുതച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വളരെ 
ശക്തിയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണത് മനുഷ്യനും മൃഗവും എന്ത് പുതയ്ക്കണം രട്ട് പുതച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം മലയാളം വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു ദൈവത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കണം ഇതാണ് നോമ്പിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശാൽ ക്രൈ നിലവിളിക്കണം മൈറ്റ്ലി ടു ഗോഡ് ഉച്ചത്തിൽ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നിലവിളിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയും സ്റ്റഡി ലീവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പച്ചൻ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്താൻ ഉച്ച നമസ്കാരം തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ തുടങ്ങി അൻപത് കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പച്ചൻ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്പം കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ച് നിലത്ത് തന്നെ മുട്ടുകൂത്തി നിന്ന് കുമ്പിടാൻ നോക്കും ഉടനെ ചെവിക്ക് പിടിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല കുമ്പിടേണ്ടത് ഓരോ കുമ്പും എഴുന്നേറ്റ് കുമ്പിടണം ഓരോ അപേക്ഷയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കുമ്പിടണം ഇങ്ങനെ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ആ വഴി മറന്നിട്ടില്ല ആ വഴിയിലൂടെയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നടക്കുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനുണ്ട് മറ്റൊരു സുഖങ്ങളെക്കാളും ഈ അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന ആ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ കാണുന്നു ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം നോമ്പിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നിലവിളി അത് തിരികെ വരണം ഈ ഒരു അനുഭവം തിരികെ വരണം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നോമ്പിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നോമ്പ് അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നോമ്പിൽ കുടുംബമായിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ചേർന്ന് ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തി കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പത്ത് കുടുംബങ്ങളെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ച് കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കുടുംബമെങ്കിലും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതായിരുന്നു പഴയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവർ മാതാപിതാക്കൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പോയി അധ്വാനിച്ചു അവർ ആവുന്ന വിധം ജോലി ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തി അവർ ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തും ഉച്ച നമസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് അവരൊന്നിച്ചു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുറിയേസോ എന്താണ് അർത്ഥം കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഈ നോയമ്പിൻ്റെയും ഈ കുമ്പിടിയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പങ്കുപറ്റി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങൾ ഈ സന്തോഷം അപ്രകാരം ലഭിച്ചതാണ് അവരുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടോ അവരുടെ ലോകപരമായ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതല്ല മറിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയും നോമ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഈ സുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരികെ വരണം കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കള് കണ്ടു വളരണം അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചു കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു പഴയ നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃക അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ അസമാധാനം ഭവനങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഇവിടെ കാണുന്നു ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ നോയമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയങ്ങളാതെ ഉച്ച നമസ്കാരങ്ങൾ നടത്തണം 
നോമ്പിൻ്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ നടത്തണം ഇത് കണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കന്മാരും വന്ന് പരാതി പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ നന്നാവുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മോളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മക്കളുടെ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും വന്ന് പരാതി പറയുക എൻ്റെ അച്ഛ എത്ര പറഞ്ഞാലും പള്ളി പോകത്തില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും നോമ്പ് നോക്കത്തില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടെ വന്നിരിക്കത്തില്ല എന്താ കാരണം ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ആരാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല വഴി കാണിച്ചു തന്ന് നല്ല ജീവിത മാതൃക പഠിപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ജോലി നിങ്ങളുടേതാ അത് മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും ഒരു മക്കളും പണത്തിനെ ചൊല്ലി വസ്തുവിനെ ചൊല്ലി നിങ്ങളോട് ശങ്കിക്കാൻ ഇടയാകരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത നന്മകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം ഇന്ന് ശവസംസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അപൂർവമായി മാത്രമേ മക്കൾ കരയുന്നത് കാണാറുള്ളൂ എന്താണ് കാരണം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഏഴ് മക്കളുള്ള ഒരമ്മച്ചിയുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശവപ്പെട്ടി കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഏഴ് മക്കളെയും കാണാനില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാ അവരോട് ബൈ പറയാൻ പോയതാ അവസാനം കുടിയിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ അച്ഛനും ശുശ്രൂഷക്കാരനും ചേർന്ന് കയറെ പിടിക്കേണ്ടി വന്നു സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ശവസംസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകാർ വന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി അടക്കമൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു ഏറ്റവും മോടി കൂടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് എല്ലാം അലങ്കരിച്ചു ഏറ്റവും വിലയേറിയ ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവസാനം കയറിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പിടിക്കാൻ അച്ഛനും ശുശ്രൂഷക്കാരനും വേണ്ടി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മാതാപിതാക്കൾ നിലവിളിയോടെ കണ്ണിനിരോട് വളർത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞും പെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് പോകത്തില്ല ഒരു കുഞ്ഞും കരയാതെ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരിന്റെ മക്കൾ ഈ സഭയിൽ വളർന്നു വരണം നിലവിളിയുടെ മക്കൾ ഈ സഭയിൽ വളർന്നു വരണം വളർന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സഭ ശൂന്യമായി പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൽ ഭവനങ്ങളിൽ നിലവിളി ഉണ്ടാകണം കുറിയിലായിസോൺ ചൊല്ലി കുമ്പിട്ട് പത്ത് തവണ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേന്ന് ചൊല്ലി കുമ്പിട്ട് പത്ത് തവണ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേന്ന് പത്ത് തവണ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരമരളി ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേന്ന് കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓരോ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം ഇതിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ ഈ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി ഇത് കേട്ട് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് പോകത്തില്ല ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോമ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം മനുഷ്യന് മൃഗവും രട്ടു പുതച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ നാലാമത്തെ ചിന്ത എന്താണ് ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ ദുർമാർഗവും താൻ താൻ്റെ കൈക്കലുള്ള സാഹസവും ഇട്ട് സാഹസവും ഇട്ട് മനസ്സ് തിരിയണം മാനസാന്തരപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്താണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കൂതാശ വിശുദ്ധ കുംഭസാരം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിന് വേണ്ടി അതിനാണ് പിതാക്കന്മാര് നോമ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുംഭസാരം ഇന്ന് അതും ഒരു ചടങ്ങായി മാറിയിരിക്കുക മൂന്ന് തവണയാണ് സാധാരണയായി ഒരു വിശ്വാസി കുംഭസാരിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് കല്യാണത്തിന് മറ്റൊന്ന് മകനോ മകൾക്കോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ തലേ തൊടാൻ മറ്റൊന്ന് പൊതുയോഗത്തിനിരിക്കാൻ ഗതി കേടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് തവണ മാത്രം കുംഭസാരിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ എണ്ണം വാരി വലിച്ചു വെക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അശ്രദ്ധയോടെ അശുദ്ധിയോടെ ഒരുക്കമില്ലാതെ ആര് കുംഭസാരിച്ചാലും അതെന്താണ് പാപമാ നശിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകും ഇവിടെ പറയുന്നു ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ ദുർമാർഗവും താൻ താൻ്റെ കൈക്കലുള്ള സാഹസവും വിട്ടിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വെറുതെ പോയി കുംഭസാരിക്കരുത് പിതാക്കന്മാര് ഈ കുർബാന ക്രമത്തിൽ ഒരു ക്രമം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുംഭസാര ക്രമം ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാന് തുമ്പമൺ വലിയ പള്ളിയുടെ ഭദ്രാസന ദേവാലയത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ വന്നിട്ട് ആറുമാസമായി എൻ്റെ അടുക്കൽ അവിടെ വിവാഹ സംബന്ധമായി ഈ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിന് കടന്നു വന്നു ഇതിൽ പലരും നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ കുംഭസാരമാണ് ഞാൻ അമ്മമാരെ അടുത്ത് വിളിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും പാല് കൊടുത്താന്നോ വളർത്തിയത് കൊച്ചിലെ ആന്നു പാലും മീനും മുട്ടയും ഇറച്ചിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ കുംഭസാരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛ അത് അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അത് അവിടെ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്നാ പഠിച്ചത് അവൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലി എല്ലാവരുടെയും കാരണമാ എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് ക്യാൻസർ പെരുകി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് നടുവേദന കൂടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് മുട്ടിന് വേദന കൂടി വരുന്നത് മറ്റൊന്നും തിരക്കണ്ട മറ്റൊന്നും കാരണമല്ല സത്യകുംഭസാരം ഈ സഭയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനീ ശലോമോൻ സഭാ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നു തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ആ യ്യോ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഇത്രയും വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഒരാൾ പോലും ഈ വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല കുംഭസാരിക്കാതെ സത്യകുംഭസാരം നടത്താതെ കല്യാണത്തിന് പോയി നിന്ന് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം എന്തായിരിക്കയില്ല ശുഭമായിരിക്കയില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടിച്ചു പിരിയും തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പിൽ ഒന്നിച്ച് കുംഭസാരിക്കണം ആര് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോകും ഒന്നിച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും ഒന്നിച്ച് കല്യാണത്തിന് പോകും ഒന്നിച്ച് ടൂറിന് പോകും ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോകും ക്ലബ്ബിലെ ട്രിപ്പ് പോകും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നതോ അത് അവളെയും പിള്ളേരെയും ഞാൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുവിടൂ ഞാൻ പിന്നെ പോകും സമാധാനം വാങ്ങിക്കാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്നതോ അത് അവളും പിള്ളേരും നോക്കിയോളൂ കുംഭസാരിക്കുന്നതോ ഓ അത് ഞാൻ പെസാവ്യാഴ്ച കുംഭസാരിച്ചോളാം ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പേരൊന്ന് വന്നാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പന്മാര് മുമ്പേ പോകണം കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കാണണം അമ്മ പിന്നാലെ പോകണം അടുത്ത കയ്യിൽ അടുത്ത കുഞ്ഞു കാണണം ഇത് കണ്ടു വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഭയുടെ വിശ്വാസം പഠിക്കാൻ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഭാവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അമ്മയപ്പന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇവിടെ പറയുന്നു ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ ദുർമാർഗം താൻ താൻ്റെ സാഹസം എന്താ ഈ സാഹസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് സാഹസം ആരാണ് സാഹസം കാണിക്കുന്നത് സർക്കസുകാര എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പലരും സർക്കസുകാര ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സമ്മതിപ്പിക്കാം എല്ലാ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് വലിച്ചു വലിച്ചു കയറ്റി എഴുപത് വയസ്സ് ജീ ജീവിക്കേണ്ട അപ്പൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലേ കടന്നു പോവുക എല്ലാ വെള്ളം കിട്ടുന്ന റേഷൻ കടയുടെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി വാങ്ങി കുടിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് വയസ്സ് വരെ ആയുസുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് കുറയ്ക്കുക സാഹസം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു ദുഷ്ടനെയും സാഹസപ്രിയനെയും യഹോവ വെറുക്കുന്നു അതായത് മദ്യപിക്കുകയും പുകവലിക്കുകയും തെറ്റായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നവരെയും യഹോവ വെറുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കുർബാനയ്ക്ക് പോയി നിന്നാലും ഈ സാഹസമൊക്കെ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം വെറുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കാത്തത് അവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സാഹസം നമ്മുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരച്ഛൻ പള്ളിയിൽ വരാത്ത വീട്ടുകാരെ തിരക്കി ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ കൊച്ചുമകൻ ആ വാതിൽ തുറന്നത് അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരച്ഛൻ വാതിക്ക നിൽക്കുന്നു അകത്തോട്ട് നോക്കി അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഡാഡി കള്ളം വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സംസാരം എപ്പോഴും പള്ളിയെയും വിശ്വാസത്തെയും കുറ്റം പറച്ചില്ല പള്ളി പോകാൻ സമയമില്ല ജോലിക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഫ്രീ ആകും എന്നിട്ട് പറയും അല്ലേലും ഈ അച്ഛന്മാരെല്ലാം അല്ലേലും അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഈ പള്ളി നടക്കുന്നതെല്ലാം അത് പോരാതെ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പറയും പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മുങ്ങി പൊങ്ങിയ ആരെ കുറ്റം പറയണം സാഹസം മനസ്സിലായോ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കെതിരായി പറയുന്നത് പട്ടക്കാർക്കെതിരായി പറയുന്നത് മേൽപ്പട്ടക്കാർക്കെതിരായി പറയുന്നത് സാഹസമാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കും പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ നോമ്പിൽ എന്തുണ്ടാകണം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്നിട്ടേ കുംഭസാരിക്കാവൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ദുർമാർഗവും താൻ താൻ്റെ കൈക്കലുള്ള സാഹസവും ഇട്ട് മനസ്സ് തിരിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നോമ്പ് എന്താണെന്നും നോമ്പിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇതറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ ഇതുവരെയും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അൻപത് വയസ്സ് കടന്നു പോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര നോമ്പ് കടന്നുപോയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കാനോനിക നോമ്പുകൾ കടന്നുപോയി ആ നോമ്പുകൾ കടമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നു ഈ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള നോമ്പുകൾ ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സഭ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനല്ല ദൈവം നമുക്ക് മക്കളെ തന്നത് ഉദരഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ മക്കളെ നല്ല മക്കളായിട്ട് വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ ഈ ആലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രവിച്ചതായ ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ കർത്താവെ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പരിമലത്തിരിമേനയുടെയും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും 
പ്രാർത്ഥനയും മധ്യസ്ഥതയും ഞങ്ങൾക്ക് കാവലും കൂട്ടുമായിട്ടിരിക്കണമേ ആ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃക നോമ്പിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും നല്ല മാതൃകയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ എഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന് യോശുവ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കുടുംബമായി നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ നോമ്പിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അനുഗ്രഹകരമായി തീരണമേ നോമ്പിൻ്റെ വാസന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരണമേ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പർദീസായുടെ വാതിലുകളെ തുറക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം അനുഗ്രഹകരമായി തീരണമേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഞങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉയർപ്പിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ ഈ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്കും പിതാവിനും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും എന്നും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ അമ്മി ഇങ്ങനെ ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു ബലഹീനനായ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസം എന്നും നിലനിൽക്കുവാനും നോമ്പനിഷ്ഠാനങ്ങൾ ശക്തമായി സഭ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ